Sara, con cui è stato un piacere avere quei pochi scambi che abbiamo avuto. Io brevemente vi vorrei aggiornare sulla situazione del voto, eh, che speriamo a questo punto è elettronico, perché proprio in questo momento, speriamo, nel Consiglio dei Ministri forse si parla di noi. Dico forse perché anche per il precedente Consiglio c'era una determina che ci riguardava, ma come sapete il Consiglio dei Ministri si è allungato a causa della rottamazione delle cartelle esattoriali, così si dice almeno, e alcuni provvedimenti come quello che ci riguarda eh, è andato in ritardo. E il fatto è che senza un provvedimento del governo, visto che il Consiglio nazionale, il Toro Grazio, può eh, adire a, quel, a quegli impegni che, come diceva prima il nostro Presidente, sono necessari per, eh, insomma, per attivare una piattaforma telematica perché deve essere fatta attraverso un bando che deve fare in Italia e che ha chiesto eh, dei tempi, facendo proprio una scaletta molto rigida, eh, dei tempi che non saranno inferiori ai sei mesi, perché ha richiesto quattro mesi per eh, appunto, eh, effettuare la procedura ecco, per l'attivamento dell'appalto della piattaforma e due, quelli che saranno necessari invece per realizzarla. Eh, che dire, ci speriamo tutti, questa volta ci hanno tenuto veramente col piatto sospeso, è un dispiacere che non si sia potuto votare nei tempi dovuti, però certamente lo dobbiamo ribadire, questa del voto elettronico è una, eh, un momento particolare nell'avanzamento eh, dell'ordine, quindi credo che valga la pena di avere un po' di pazienza. Speriamo solo che la piattaforma sia molto funzionale, perché come vedete le possibilità sono enormi, però poi ci sono anche delle complessità e speriamo che questo non allontani, perché in realtà, come sappiamo tutti, il voto elettronico ha proprio questo obiettivo, quello di riuscire a portare al voto quanti più colleghi possibili. E noi sappiamo che nella nostra regione ce ne sono tanti. C'è una novità anche importante, oltre a queste, che oggi, al massimo domani, sapremo quando si vota. Ce lo auguriamo vivamente e stiamo aspettando. Poi lo comunicheremo, naturalmente. Che ci sta, si sta valutando la possibilità anche di fare gli esami in smart e in distanza. E io che ho avuto un'esperienza di questo tipo per il Master di Perugia, vi posso assicurare, sarà che effettivamente loro sono ben attrezzati, come possiamo immaginare, Abbiamo fatto degli esami orari a distanza ed è stata veramente una, diciamo, una modalità assolutamente soddisfacente, assolutamente perfetta, con una doppia telecamera attivata dai concorrenti. E, insomma, non credo che si sia perso niente da un punto di vista della serietà e del rigore che richiedono i master universitari che, come sappiamo, ormai sono quasi gli unici, le uniche possibilità per accedere al professionismo. Ecco, detto questo, vi dico soltanto che tra domani, dopodomani, forse tra due giorni, se il, eh, il Ministero avrà, il Consiglio dei Ministri in particolare, avrà approvato questa determina, che peraltro è stata concordata in qualche modo, anche se ancora non, so, non conosciamo la data precisa, perché il Presidente nazionale Carlo Lerna è stato convocato dal PSG di Cartabia, che gli ha garantito appunto che è vicino a questa evoluzione, rivoluzione anzi dell'ordine e capisce la necessità di poter attivare il voto telematico per la nostra categoria. Quindi grazie ancora e un saluto a tutti i colleghi. Gra grazie a Elide Giordani, eh, passiamo ad altri se vi sono ovviamente. Sì, allora questo parola Nascari Matteo, ma eh, poi ha preferito scrivere, se mi dà l'ok okay, leggo la sua risposta, sì poi Rosalba ci sono tu, scusami. Esattamente, eh... sì, legga poi e poi Rosalba ci sono tu. Allora, Nascari scrive per quanto riguarda la definizione dei profili dei giornalisti pubblici è, un corso, è in corso un confronto tra FNSI e ARAN che dovrebbe avere sblocco definitivo a breve. Per ora non c'è nulla di definitivo, visto che la trattativa è in corso, anche se il percorso è a buon punto e dovrebbe concludersi, salvo imprevisti, a breve. Un saluto. Bene, eh, Rosalba Carbotti. Adesso può andare Rosalba, esatto.
Ecco, buongiorno a tutti, grazie della partecipazione e visto che appunto si parla di eh, piattaforme online eh, ringrazio anche Miro per la piattaforma che insomma ci ha permesso di, di votare eh, con, eh, agevolmente. E, niente, volevo solo dire due, due cose velocissime sulla, sulla formazione. E, facendo parte della commissione formazione insieme ai colleghi Bucci e Bonavita eh, abbiamo riscontrato delle, ovviamente delle difficoltà vista la eh, pandemia e quindi l'organizzazione di corsi in streaming e chiaramente anche l'offerta formativa eh, ne ha risentito. Quindi mh, vista l'occasione eh, che siamo insomma, in tanti anche eh, collegati eh, rinnovo un appello nel senso eh, anche ai colleghi se eh, vogliono ovviamente eh, provare anche a proporsi per eh, organizzare eh, dei corsi eh, in streaming, capisco la difficoltà, capisco tutto, però è un aiuto eh, anche proprio per, per noi che dobbiamo fare la formazione perché ricordo un obbligo di legge e quindi chiaramente a ampliare l'offerta formativa eh, insomma, è, è importante. E noi come ordine regionale eh, siamo sempre stati tra eh, gli ordini che hanno eh, organizzato più corsi e quindi eh, insomma, eh, dobbiamo provare anche con questa nuova modalità eh, appunto eh, via web a eh, in qualche modo impegnarci. Quindi eh, se avete ovviamente eh, proposte eh, insomma, scriveteci, c'è Andrea Tuffariello della Fondazione che ovviamente accoglierà eh, le vostre eh, proposte e, e quindi niente, vi ringrazio intanto per aver partecipato, per partecipare. A, questa, a questo incontro anche se appunto eh, non, non riusciamo a vederci eh, vis à vis eh, però insomma credo che sia un, un modo alternativo che in qualche modo ha, ha funzionato saluto anch'io faccio un ricordo insomma a Mario Paolo Guidetti con cui ho lavorato eh, in questi anni e, e lo ricordo soprattutto per un grandissimo impegno sempre eh, sul bilancio ma anche in generale proprio per la nostra categoria grazie Grazie a Rosalba Carbutti, consigliere regionale del nostro ordine. Eh, chi altri? Rosalba Carbutti, Giagnoli. Uh -huh. Eccoci qua. Eccoci qua. Sblocchiamo okay. qua. Sbloccato. Poi ho altri interventi. Eccolo. Eh, Eccolo. Chiedo a Cristina. Tina Picciotti, se vuole che la sua domanda venga letta o, o se vuole intervenire direttamente. Tanto, Zagnoli, sì, buongiorno. Devo passare in modalità microfono. Devo passare in, in modali modalità cuffia. In modalità cuffia. Eccolo, così? No. Speriamo, io non vi sento più. Accidentaccio. Vediamo. Così mi sentite? Eh, non so. Eccolo! Vediamo. Ci ritrovo. Eccolo! Ci siamo? Eccolo. Forse ci siamo. Ecco, io sento un rimbombo, ma... Eh. Eccolo. Ecco, se mi... si sente, si sente, oh, benissimo, benissimo, Giovanni, chiedo scusa prima di tutto. Um, tre piccole considerazioni, Il discorso, un discorso che mi sta a cuore, non è tanto o, o solo per noi Emilia Romagna, è il linguaggio, il linguaggio brillante, Presidente, da social. Penso a Giuseppe Cruciani di Radio 24 che parla, eh, l'ha fatto per molti mesi, non so se anche adesso, di sesso in radio, con termini particolarmente espliciti, non solo a Vittorio Feltri, ecco, sui social, ma anche su certa stampa, premia quel discorso eh, azzardare, ecco, credo che eh, si potrebbe partire da noi e cercare un pizzico di moralizzare, perché si strappa audience, si strappano applausi in maniera facilistica, secondo me. Eh, accenno alla mia esperienza che riguarda il raccontare sotto forma di 
video, video racconti, video interviste, Presidente. Accade regolarmente questo, la richiesta di cancellare appunto video di racconti, di interviste a distanza di mesi, semplicemente perché la persona così non si ritrova più, oppure nessun problema all'inizio, la va a rivedere, c'è un passaggio, una parola, un qualcosa, leva tutto, leva tutto, leva tutto, scrive a YouTube, ha violato la mia privacy sei mesi dopo, insomma, ecco, questi casi ovviamente io non sto a chiedere sempre aiuto all'ordine a voi, altrimenti eh, non ce la fate più, ecco, il discorso del cartaceo si fa una rettifica come eccezione, sul web tantissime persone dicono, ah guarda, questo passato, que lo sai bene, dai, non... non lo sai perché ti chiedo di levarlo, via tutto, via tutto, via tutto, via tutto, o ti denuncio, se non ti denuncio, qualcosa del genere, via tutto, via tutto, la chiudiamo così, eccetera, eccetera. Sul web, particolarmente quando uno si occupa di video o fa un video racconto, questo è troppo facile, YouTube, il Presidente, non distingue fra giornalismo e non giornalismo, di fatto, ricevendo tantissimo materiale in giro per il mondo, neanche va a controllare, per sicurezza dà sempre ragione a, a chi ha chiesto di levare per questioni di privacy quel tipo di racconto che in realtà, come ho fatto con lei, è un'intervista lunga su una carriera, magari estemporanea. E l'ultimo tema è questo, Presidente, sarebbe bello che non solo per noi, magari un'esigenza, come dire, curiosa, particolare mia, che ho l'abitudine di, di eh, lavorare di notte, Ecco, eh, credo che come giornalisti potremmo essere autorizzati, autorizzarci da soli a uscire, io lo faccio con un pizzico di regolarità, per 5 testate, no, per 3-4 testate gratis a mie spese, purtroppo, che mi pubblicano, mi valorizzano, a uscire anche durante la notte, anche se è zona rossa, proprio per raccontare le nostre città ai tempi della, della pandemia della zona rossa. Polizia municipale mi ha sanzionato per due volte. Molte, fortunatamente le altre forze di polizia no, quindi adesso ho presentato ricorso, ne ho, ne ho scritto, parlato con il presidente Matteo Naccari, eh, non parlo solo di me, insomma eh, abbiamo, io almeno un'esperienza di 31 anni, certo non vado in giro per divertimento, mh, vado a raccontare, mi è capitato di eh, raccontare prima della chiusura del secondo canale YouTube, fresca, di cui non, per la quale non vi chiedo aiuto, anche se servirebbe, dico eh, proprio due minorenni eh, nordafricani che hanno impegnato le forze dell'ordine addirittura per 20 minuti, non volevano declinare le generalità ed erano le due notte in una strada centrale di Reggio Emilia. Grazie per l'attenzione e scusate. Grazie a Vanni Zagnoli, anche per il rispetto dei tempi. Uh... <ride> allora, uh, dovresti spegnere la, la telecamera però adesso. Sì, eccolo. Uh, chi altri? Allora, ha chiesto di intervenire a Ben. Ti ho già sbloccato. Ok, Alberto, guarda un po'. Bella questa assemblea, assolutamente. Sì, no. no. Il collegamento video. Quindi date tempo ovviamente alle varie funzioni di, di attivarsi. prossima volta introduciamo anche una musichetta per i tempi di latenza perché vedo che sono un po' lunghi diciamo ma speriamo in bene purtroppo io non posso sbloccare ma non posso attivare direttamente io no, perché parlo in altro momento
Intanto vi aspettiamo la Zarini, ci sono per caso domande in chat? No, prima citavo una collega. Sì, eh, scritta Cristina Picciocchi, voleva sapere per i crediti formativi, molto genericamente, non so se ne ha parlato il dottor Santini, ma era al telefono e non ho sentito, no, il dottor Santini non è. Credo che voglia sapere il nuovo assetto dei crediti formativi. Siccome Lazzarini non arriva, c'è qualche, qualche altro? No. Ho no, qualche altro messaggio? Quindi abbiamo. Allora, provo a sbloccare Giuseppe Adriano Rossi di nuovo, che adesso ha chiesto di intervenire. Esatto. E... Poi, eh, poi la collega Raffaelli chiede se appunto può rispondere rispetto alla prima domanda. Sulla... Sì, infatti vi aspettiamo, mi sembra giusto. In effetti a quella domanda ha risposto, almeno in parte, molto sinteticamente, lo ringrazio. Matteo Nacari, nel senso che ha dato conto che sono in corso dei confronti a livello nazionale proprio sul tema della riforma della legge 150, in gergo si parla di una legge 151, anche se chiaramente se si fa la riforma avrà probabilmente un'altra numerazione, e la riforma dovrebbe basarsi sul documento che è intracciabile, è stato pubblicato in più siti, prodotto da un gruppo di lavoro misto a cui erano presenti per i giornalisti anche la Federazione della Stampa e l'Ordine. È però un documento che a detta di molti, eh, e io devo dire personalmente, non intendo ovviamente l'Ordine, personalmente condivido, è un documento che è soprattutto incentrato sulla figura del comunicatore. I giornalisti sono un po' in sé scusate, in secondo piano in quel documento che eh, fu fatto proprio dal ministro precedente all'attuale. Eh, per quello che riguarda poi i comunicatori, come sapete c'è una legge che prevede che nel 2022, eh, anzi no, scusate, nel 2023 debbano trasferirsi dall'Inps all'Ingi eh, I comunicatori attraverso le loro organizzazioni hanno sollevato molte perplessità per questa legge, che ora è legge e quindi lo dovranno fare. Eh, L'INPC chiede un'anticipazione di eh, questa scelta, ovviamente resta aperto il fatto come risolvere, ma qui scusate mi tolgo la mascherina perché mi impedisse un po' di parlare. Uh, il fatto cioè che all'INPG lo statuto prevede che possono entrare solo coloro che sono iscritti all'ordine dei giornalisti quindi c'è un grande punto interrogativo su la, sulla questione i comunicatori devono entrare nell'ordine dei giornalisti e quindi acquisire l'attuale deontologia oppure l'INPG che cambia natura e diventa un istituto pluricategoriale e non solo l'istituto dei giornalisti ed è questione non risolta anzi direi non si discute quasi eh, per tutte queste questioni l'ho già detto Nacchere quindi non ho nulla da aggiungere è aperto un tavolo attualmente al Ministero del Lavoro e un altro, un confronto perlomeno con il sottosegretario di Vittoria di cui però al momento non ho notizie particolari da poter 
da poter dare, anch'io mi informo attraverso i documenti e i comunicati che vengono emessi, pubblicati nei siti che si occupano di questi argomenti e non c'è al momento nulla di particolarmente chiaro e concreto. Intanto eh, ho fatto, diciamo così, da riempi vuoto, se c'è qualcuno di quelli che avevano chiesto di intervenire pronto, gli cedo ben volentieri la parola, però non vedo nulla. Posso continuare a parlare e dire alcune cose riferite agli altri interventi, ovviamente dico alla segreteria Miro Albertazzi di interrompermi, cosa che faccio ben volentieri se c'è qualcuno che riesce ad, ad intervenire. Allora volevo aggiungere rispetto a quanto detto da Roberto Zalambani che sono assolutamente d'accordo con l'idea che la questione dell'elenco speciale, quello che ho detto prima nei dati, vede ben Uccidere Boli. Ma dov'è cavolo? Ma santa madre. Niente. No, sono riuscito a uscire e eh, vabbè, incredibile, incredibile. Incredibile, sono riuscito a pastrocchiare. Invito. Vediamo. Audisciti alla sezione. Vediamo. Ecco. Quello che ha detto Rosalba Carbutti, sottolineo anch'io, noi fin dall'inizio di questo mandato abbiamo sottolineato il fatto che anziché inventarci noi le esigenze dei colleghi in termini di informazione, o meglio, inventarci a pensarle noi, essere molto aperti alle proposte dei colleghi. Quindi anch'io mi associo al suo appello se i colleghi hanno proposte su tematiche specifiche e magari anche indicazioni di personalità, anche giornalistiche, che potrebbero dare un contributo, ce le segnalino. Oltretutto, un aspetto positivo, cerchiamo di vedere aspetti positivi dappertutto, dei corsi in streaming è che possiamo mettere al lavoro ed avere ai nostri seminari persone anche molto lontane dalla nostra realtà, evitando appunto quello che succede con i corsi in presenza che a volte non riusciamo a vederli perché appunto non, ha, non hanno tempo di uh, assumersi l'impegno del viaggio, ci sono dei costi eccetera, ma con lo streaming tutto questo può essere superato e quindi abbiamo la possibilità anche di coinvolgere personalità anche lontane. Faccio presente che i corsi in streaming hanno anche quest'altro aspetto, uno che ha una facciata positiva e una negativa diciamo. La positiva è che si può, diciamo così, seguire corsi su tutto il territorio nazionale, cosa che sta accadendo. La negativa è ovviamente che anche quando organizziamo noi dell'Emilia Romagna dei, dei corsi, i colleghi per iscriversi hanno la concorrenza di tutti i colleghi d'Italia. Infatti, credo dieci giorni fa ho partecipato a un seminario con 65 presenti provenienti da 11 regioni italiane. Quindi quello è un aspetto che limita la partecipazione dei colleghi nostri, però è anche vero che come mi segnalano i presidenti degli ordini delle altre regioni, loro hanno lo stesso problema, che significa che i nostri colleghi possono e partecipano anche a seminari organizzati da ordini anche molto lontani dal nostro territorio. Io ho fatto il mio dovere 
Ecco, no, poi c'erano le segnalazioni di Vanni Zagnoli, ovviamente se ci sono violazioni dei nostri codici deontologici, anche nei social con più di due giornalisti, se vengono segnalati il Consiglio di Disciplina a competenza per intervenire, la questione delle immagini e video è una questione complessa perché rimanda al diritto all'oblio e quindi a tutta una discussione che è aperta e quindi non entro per tutti per problemi anche di brevità, per quello che riguarda la possibilità di muoversi, ovviamente va documentato che ci si sta muovendo per lavoro e quindi una delle cose è quella di avere una testata, un giornale, una radio, una televisione, una testata online, visto che abbiamo parlato, che certifichi che il collega è in quel momento in movimento per motivi di lavoro e non per fatti suoi. Ecco, questo è il tema centrale, dopodiché speriamo appunto che questa condizione pandemica si attenui il più rapidamente possibile anche grazie alla prosecuzione della campagna vaccinale. Io però ho esaurito anche le repliche in questo modo, quindi chiedo alla segreteria se qualcuno di quelli che aveva chiesto è riuscito a collegarsi. Cosa che mi pare anche la segreteria non sente più? Eh. Allora, mi dicono che Miro non mi, eh, sta, Miro Albertazzi, che è il nostro gestore, sta cercando di risolvere il problema del collegamento di Lazzarini anche via telefonica. E quindi eh, noi aspettiamo. Per quel che riguarda, ecco c'è un'altra domanda in effetti, quella della collega Cristina Picciotti, la domanda non era chiarissima, cioè se non c'erano novità rispetto alla, alla formazione, non ci sono nel regolamento particolari novità, eh, ovviamente valgono le solite cose, le esenzioni si hanno o per comprovata cessazione di ogni attività giornalistica, però in quel caso per non essere cancellati dall'ordine bisogna avere almeno 15 anni di anzianità di iscrizione, eh, si può essere esentati per incarichi pubblici, per mandati pubblici o per altre questioni serie e gravi come possono essere delle patologie di natura medica insomma. Uh, oltre i 30 anni si deve fare, oltre i 30 anni di iscrizione si deve fare solo, la, solo 20 crediti. Ecco, se vogliamo dire che c'è una novità, una novità è il fatto che i 20 crediti che fino a qualche tempo fa dovevano essere necessariamente tutti deontologici, l'ultima versione del regolamento dice che dei 20 solo 10 devono essere necessariamente deontologici, gli altri 10 dei 20 possono anche essere conseguiti concorsi non deontologici e poi questa è un'informazione che do da prendere tra mille virgolette perché è una proposta che so essere stata fatta da alcuni parlamentari perché tutte le nostre cose sono regolate da leggi che era quella di considerare il 2020 eh, diciamo così un anno di sospensione rispetto ai crediti deontologici a causa della pandemia però è una proposta di due parlamentari che peraltro non so neanche che fine abbia fatto di sicuro, ecco, affinché nessuno prenda questa come un'informazione certa di sicuro non è stata approvata non so neanche se è ancora diciamo, attiva o se è già stata cancellata o dichiarata non idonea dalle commissioni che valutano le proposte questo è tutto quanto si può dire rispetto alla formazione. Avevo visto prima il collega Antonio Boschi, non so se volesse intervenire. Dunque, Giovanni, ne, ne approfitto un attimo in questo, ecco. in questo, in questo momento di attesa, eh, intanto che i colleghi si, giusto per sapere tutto, intanto che i colleghi si, si collegano, eh, per ricordare questo, una sorta di appello, dai, diciamo. Uh, al prossimo consiglio a chi, a chi verrà dopo di noi a uh, seguire in quella strada uh, che ho fatto cara anche a Mario, a Mario Paolo Fidesi di trovare una casa per i giornalisti la famosa casa dei giornalisti l'ha ricordato nella, nella relazione
molto, in modo molto opportuno Silvestro Ramunno, quanto eh, potrebbe essere importante, lo ha ribadito Fulvio De Nigris, i soldi che spendiamo eh, in questo affitto adesso di questa, di questa sede di centro, ecco, sarebbe veramente una buona cosa, è bello eh, ricordare che le basi appunto furono proprio messe dal, dal nostro collega tesoriere che ci ha lasciato e sarebbe bello nel prossimo consiglio portare avanti questa, questa cosa, noi non ce l'abbiamo fatta, però insomma, secondo me abbiamo buttato una buona base per, per poter costruire questa insomma, tanto, tanto sperata casa dei giornalisti qui a Bologna. Intanto vediamo se è collegato qualcuno, Giovanni. Facciamo come Fiorello e Amadeo. Dunque, no, purtroppo Lazzarini non riesce, non riusciamo a superare i problemi tecnici. Ho capito. Allora, Ah, ah, sì. prego, 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 prego. Lo sta perché si stanno accumulando ovviamente il sistema della SAT sta riscuotendo più successo e meno interattivo però più efficace quindi ho una serie di interventi da, di lettura allora Giuseppe Adriano Rossi eh, porta il saluto dell'associazione provinciale Stampa Reggiana ringrazia l'ordine della fondazione per la collaborazione e il sostegno dato alla sua stampa reggiana per tante iniziative di formazione e ringrazio il Presidente Rossi e il Vicepresidente Bonavita per la partecipazione alle iniziative. E infine ringrazio per il fruttuoso ricordo di Mario Paolo Guidetti che tanto ha fatto per la nostra categoria con grande generosità. Speriamo di tornare ai corsi in presenza che consentono le relazioni. Gianfranco Leonardi chiede l'UMI per i ristori causa coronavirus. Da ieri è possibile notare le domande per gli aiuti alle partite IVA che sono in difficoltà. 